அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இருபத்தி மூணு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முக்கிய நடப்பு நூல் பார்க்க போகிறோம் இதோட பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கேன் வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் ககன்யான் திட்டத்தின் முன்னோட்டமாக விண்ணுக்கு செலுத்தப்படவிருக்கும் பென்ரோபோவின் பெயர் என்ன ஸோ ரீசெண்டாக வந்து இஸ்ரோ வந்து கே சிவன் அவர்கள் வந்து ஒரு பென்ரோபோ வந்து அறிமுகம் செஞ்சு வச்சுருந்தார் இது வந்து மனிதனை விண்ணுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு சோதனை முயற்சியாக இந்த இந்த ஒரு பென்ரோவோ வந்து பயன்படுத்தப்பட வருகிறேன்னு சொல்லியிருந்தார் அதோட பேர் வந்து வியோமா மித்ரா வியோமா மித்ரா இந்த வியோமா மித்ராவினுடைய தமிழ் சொல் வந்து விண்தோழன் என்று அதனுடைய பொருள் மேலும் அவர்கள் வந்து கூறியது வந்து என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ராகேஷ் சர்மா அவர்களை வந்து ரஷ்யாவை சேர்ந்த விண்கலத்தில் வந்து பயணித்தார் ஆனால் இனிவரும் காலங்களில் நம்ம நாட்டை சேர்ந்த வீரர்களும் நம்ம நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய விண்கலங்களில் வந்து விண்வெளிக்கு வந்து பயணிக்க போகிறான்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் நிகழாண்டின் டிசம்பர் மற்றும் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் ஆளில்லா விண்கலன்களை விண்ணுக்கு அனுப்ப இஸ்ரோ வந்து திட்டமிட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் மனிதனை விண்ணுக்கு அனுப்பும் ககன்யான் விண்கலம் விண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்காக நம்ம நாட்டிலையும் அந்த நான்கு வீரர்களுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்குறாங்க ரஷ்யாவிலையும் நான்கு வீரர்களுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதம் ஜனவரி மாதம் இறுதியில் வந்து நான்கு வீரர்கள் வந்து ரஷ்யா வந்து பயணிக்கிறாங்க உலக திருக்குறள் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபது எங்கு நடைபெற உள்ளது கம்போடியா கம்போடிய நாட்டில் வந்து உலக திருக்குறள் மாநாடு நடத்த போகிறாங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஆறாம் தேதி வரைக்கும் உலக தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக அறுபதாவது திருவள்ளுவர் சிலை கம்போடியாவில் திறக்கப்பட உள்ளது ஸோ உலக தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக வந்து அறுபதாவது திருவள்ளுவர் சிலை வந்து கம்போடியாவில் வந்து திறக்க போகிறாங்க அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் யாருக்கு சமீபத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டுக்கான ஹரிரத்னா விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது விடை நீ குமார் ஸோ நீ குமார் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு வந்து ஹரிரத்னா விருது வந்து ரீசெண்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான பாலசக்தி புரஸ்கார் விருது எத்தனை பேருக்கு வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான பாலசக்தி புரஸ்கார் விருது எத்தனை பேருக்கு வழங்கினார் நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு வந்து கொடுத்துருந்தார் அடுத்து ஐந்தாவது வினா அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த மூணாவது கேலோ இந்தியா போட்டியில் பதக்கப்பட்டியலில் தமிழகம் எத்தனை இடம் பிடித்துள்ளது தமிழகம் வந்து ஆறாவது இடம் விளையாட்டு நடைபெற்ற இடம் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் உள்ள குவஹாட்டி நகரில் தேதி இது ஸ்டார்ட் பண்ண தேதி வந்து ஒன்பதாம் தேதி போட்டி நடத்திய அமைப்பு வந்து மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா முப்பத்தோரு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆறாயிரத்தி எட்நூறு வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கேற்றாங்க இந்த வயது பிரிவு வந்து பார்த்தோம்னா பதினேழு மற்றும் இருபத்தோரு வயது பிரிவு முறையாக தான் வந்து போட்டி வந்து நடைபெற்றது இதில் வந்து முதலிடம் பெற்ற மாநிலம் வந்து பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரா அதாவது எழுபத்தி எட்டு தங்கம் எழுபத்தி ஏழு வெள்ளி நூற்றி ஒரு வெண்களும் மொத்தம் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு பதக்கங்களோட மகாராஷ்டிரா வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறாங்க ஹரியானா வந்து இரநூறு பதக்கங்களோட செகண்ட் இடம் புதுடெல்லி வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பதக்கங்களோட மூன்றாவது இடத்துல இருக்காங்க தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தோம்னா இருபத்தி ரெண்டு தங்கம் முப்பத்தி ரெண்டு வெள்ளி இருபத்தி ரெண்டு வெண்களும் மொத்தம் வந்து எழுபத்தாறு பதக்கங்களோட ஆறாவது இடத்துல இருக்கு மகாராஷ்டிரா மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா நீச்சலில் மட்டும் பதினெட்டு தங்கத்துடன் நாற்பத்தாறு பதக்கங்களை வந்து கைப்பற்றிருக்கு ஸோ போன வருஷமும் மகாராஷ்டிரா தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருந்தாங்க இந்த வருஷமும் மகாராஷ்டிரா தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளவு சதவீதம் இருக்கும் என இந்திய ரேட்டிங் தகவல் அளித்துள்ளது விடை வந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் ஸோ இந்திய ரேட்டிங்ஸ் வந்து இந்திய பொருளாதாரம் வந்து இந்த நிதியாண்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்கன்னா ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் இதற்கு அவங்க சொன்ன காரணம் என்னென்னா மக்களின் வருமானம் குறைந்திருப்பது வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களின் பணப்புழக்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இதற்கு முந்தின வீடியோவில் பார்த்தோம் ஐஎம்எஃப் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதம் சொல்லியிருந்தாங்க குழந்தைகளுக்கான தேசிய துணிச்சல் விருதுகள் ஆண்டுதோறும் கீழ்கண்ட எந்த அமைச்சகம் மற்றும் அல்லது அமைப்பால் வழங்கப்படுகின்றது குழந் எதா இந்திய குழந்தைகள் நல கவுன்சில் அதற்கடுத்த கேள்வி கிரீன் பீஸ் இந்தியாவின் சமீபத்திய ஆய்வறிக்கையின்படி இந்தியாவில் மிகவும் மாசுபட்ட நகரம் எது ஹாரியா விவசாய நிலக்குத்த கொள்கை அறிமுகம் செய்த இந்தியாவினுடைய முதல்
இந்திய கடற்படை சமீபத்தில் அமைக்கப்பட்ட தேசிய தொடக்க ஆலோசனை குழு எந்த மத்திய அமைச்சரின் தலைமையில் செயல்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சகம் அமைச்சர் இந்தியாவின் முதல் மாநாட்டு மையம் கீழ்கண்ட எந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டில் திறக்கப்பட்டது நைஜர் ஸோ இன்றைய ஒருவரின் நடப்பு நிகழ்வுகள் ஒரு நண்பர் வந்து கமன் பாசில் சொல்லியிருந்தார் சார் ரெண்டு ரெண்டு டைம் வாசிங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு வீடியோ போடுறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே இருந்தால் தான் அந்த வீடியோ வந்து பார்க்குறாங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது இருபது நிமிஷம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு கேள்வி வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டைம் வாசிக்கும் போது டைம் வந்து அதிகமாகுது ஸோ அதை வந்து மேபி அதிக பேர் வந்து லைக் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் ரெண்டு ரெண்டு டைம் வந்து வாசித்தா உங்கள் மனசில் பதிவுனா சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வாசிக்கிறேன் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ கமான் பஸ்ஸில் நீங்கள் சொல்கிற பொறுத்து இருக்குது தமிழகத்தில் கரும்பு சாகுபடிக்காக பதிமூணு வேளாண் இயந்திரம் வாடகை மையங்கள் நிறுவப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை சிஆர்பிஎஃப் எல்லை பாதுகாப்பு படை பிஎஸ்எஃப் உள்ளிட்ட மத்திய ஆயுத காவல் படைகளின் சிஏபிஎஃப் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு ரூபாய் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசு விடுமுறை தின பட்டியலில் இருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் நீக்கப்பட்ட நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் பிறந்த நாளான ஜனவரி இருபத்தி மூணாம் தேதியை மீண்டும் பொது விடுமுறை தினமாக ஜார்க்கண்ட் அரசு அறிவித்துள்ளது ஜார்கண்டில் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து பணியாற்றுகிறாங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் விளை நிலங்களில் பணிபுரியும் போது விவசாயிகள் உயிரிழந்தாலோ அல்லது காயம் ஏற்பட்டு மாற்றுத்திறனாளியாக ஆனாலோ அவர்களினுடைய குடும்பத்தினருக்கு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்திற்கு அந்த மாநில அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தினசரி ஐந்து கேள்விகள் செயற்கை நுண்ணறிவு தேசிய பங்கு சந்தை அறிவு மையம் அண்மையில் எங்கு திறக்கப்பட்டது இந்த கேள்வி வந்து வரக்கூடிய போட்டி தேர்வுகளுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் செயற்கை நுண்ணறிவு தேசிய பங்கு சந்தை அறிவு மையம் ரீசெண்டாக வந்து திறந்தாங்க இது எங்கே அப்படிங்கிற கமன் மாஸ்டர் சொல்லுங்கள் எந்த நாடு தனது நாட்டில் ஊழலை ஒழிக்க தனது நாட்டின் அதிகாரிகள் இருபத்தி ஓரு பேர் கொண்ட குழுவை இந்தியாவிற்கு அனுப்பி பயிற்சி அளிக்க உள்ளது ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் இந்தியாவில் எங்கு அமைக்க இஸ்ரோ திட்டமிட்டுள்ளது நசீம் அல் பாகர் என்ற பனிரெண்டாவது கடற்படை பயிற்சி எந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் நடைபெற்றது வரி வருவாய் சரிவு நிதி பற்றாக்குறை போன்ற காரணத்தால் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான செலவினங்களை எவ்வளவு சதவீதம் குறைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஸோ நேற்றும் வந்து ஐந்து கேள்விகள் வந்து இந்த இப்போ வாசித்த ஐந்தாவது கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி இதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறத சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக போடுவோம் எக்ஸாம் டைமில் வரி வருவாய் சரிவு நிதி பற்றாக்குறை போன்ற காரணத்தால் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான செலவினங்களை எவ்வளவு சதவீதம் குறைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஸோ வந்து பார்த்தோன்னா நேற்று வந்து ஐந்து கேள்விகள் வந்து கொடுத்துருந்தேன் பிடிஎஃப்பில் பட்டு அது வந்து எடிட்டிங் பண்ணும்போது பாதி கட்டாகி போயிடுச்சு ஆனால் பேசி தான் வச்சுருந்தேன் எடிட்டிங் பண்ணும்போது மிஸ்ஸு அதனால் வந்து நேற்று கேள்விகளுக்கான விடைகள் வந்து யார் கமன் வசூல் பண்ணலை ஏன்னா நானும் கேள்வி கேட்கல ஆனால் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு கடைசியாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா இருந்திருக்கும் ஸோ அதே கேள்விகள் வந்து நாளைக்கு வந்து கேட்டோம்னா ஸோ மறக்காம வீடியோக்கு லைக் கொடுங